ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራን ኢትዮጵያ ለተስቲንፎ ቻናል ቤትስቦች በእያላችሁበት ሰላምና ጤና እየተመኘው የሰዓቱ መረጃ እጅ የቀርብ ያለው እስከፍጻሚው አብረንቆይ ዩሮሚያ ቤተክነታ አደራጅ ኮሚቲ አባላት ከነታቸው ተይዟል ሲሉ ቅዱስ ሲኔዶሱ አወጁ የቅዱስ ሲኔዶሱ ምላአተ ጉባኤ ከካቲት 9 እስከ 11 2012 ዓ.ም ተመረ ድረስ ያደረገውን አስተኳይ ስብሰባ ተከትሎ መግለጫ ሰጥቷል የሲኔዶሱ መግለጫ በጽሁፍ ያቀረቡት በጽሁፍ ወቅዱስ አቡ ነማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቃ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመን በረተክለ ሃይማኖት ሲሆኑ በሚከተሉት ላይ የቅዱስ ኒዮዶስን አቋም አሳውቀዋል ዩሮሚያ ቤተክነት አደራጅ ኮሚቴን በተመለከተ ዩሮሚያ ቤተክነት ለማቋቋም የሚደረገው ጥረት ህግ ወጥና ከቤተ ክርስቲያኑ ቅና ውጪ የሚከናውን መሆኑን ቅዱስ ኒዮዶስ አስተውቀዋል ከቤተ ክርስቲያኑ ህግና ደም ውጪ በመነሳሳት ዩሮሚያ ቤተክነት አቋቋማለን በማለት በሕግ ወጥ መንገድ በቅዱስ ኒዮዶሱ ተባርኩ ጸላት ተሰቶናል በሚል ቤተክርስቲያን አቋቁመናል የሚሉት ሊቀ አላል ፍቀስስ በላይ መኮንን አባ ገብረ ማርያም ነጋሳ መምህር ኃይለ ሚካኤል ታደሰ ቄስ ባዳስቶላ ቤተክርስቲያኒቷ በማታውቀው መንገድ በአመጽ በመነሳሳት ምእመናንን ግራ ያጋቡና እያሳሳቱ ከቤተክርስቲያን አስተምሮ እጪ የክህደት ትምርት ማስተማራቸው በመረጃ ተደግፎ ለቅዱስ ኒዮዶሱ ቀረቡን ተከትሎ ከድርጊታቸው ተቆጥበው በንስሐስ ኪመለሱ ድረስ ከካቲት 11 2012 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ ከቤተ ክርስቲያኒቷ የተሰጣቸው ክነት ተይዟል ብሏል ከላይ የተጠቀሱት ግለሰቦች በቤተ ክርስቲያን ስም ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንዳያደርጉ መንፈሳዊ አገልግሎት እንዳይሰጡ ታግደዋል ሲሉ ሲኖዶሱ መግለጫው ጥቷል ግለሰቦቹ ከጥፋት ድርጊታቸው ተጸጽተው ለመመለስ ከፈቀዱ ጉዳያቸው በድጋሚ ሊታይ ይችላል ብሏል ቅዱስ ሲኖዶሱ ለግለሰቦቹ ከቤተ ክርስቲያኒቷ የተሰጣቸው ጽላት አለመኖሩን አስተውሰው መመናኑም ከን ከንዲ አይነት ተሳስተው ከሚያሳስቱ ግለሰቦች ራሳቸውን ሃይማኖታቸውንና የቤተ ክርስቲያን ስርዓትን ከምንም ጊዜ በላይ እንዲጠብቁ ጉባኤው ያሳስባል ካምልኮ ቦታ ጋር በተያዘ ስለተፈጠረው ግጭት በአዲስ አበባ 22 ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ካምልኮ ቦታ ጋር በተያዘ ተፈጥሮ በነበረው ክስተት የሁለት ሰዎች ህይወት ማለፉ ይታወሳል ቅዱስ ኒዶስም ጭካኔ ለተሞላበት ድርጊት የፈጸመው አካላት ላይ መንግስት ጥብቅ ምርመራ ማድረግ ረጎንጀሎኞቹ ለፍርድ እንዲቀርቡና ውጤቱ ለመመናቻችን በሚዲያ እንዲገለጽ እንጠይቃለን ብሏል ሲኖዲዮሱ ካምልቆት ቦታ ጋር በተያዘ በተፈጠረ ግጭት ሰባት ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተነግሯል ከዚህም በተጨማሪ ቅዱስ ኒዮዶሱ ለግጭቱ ምክንያት የሆነ ቦታ ካራት አመት በፊት ጀምሮ ቤተክርስቲያኒቷ ለአካባቢው ነዋሪዎች ማምለኪያነት እንዲውል በተደጋጋሚ ለመንግስት ጥያቄ ስታቀር በመቆየቷን አስተውሷል ሲኖዲዮሱ መሬቱ ለቤተክርስቲያን ግንባታ እንዲሰጥ ጥያቄውን አቀረበዋል ከግጭቱ ጋር በተያዘ ካህናትና ወጣቶች በስራ ላይ እንደሚገኙ ያስታወሰው ቅዱስ ኒዮዶሱ እስር ላይ የሚገኙትን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱን ጠይቃለን ብሏል መገናኛ ብዙሃንን በተመለከተ ቅዱስ ኒዮዶሱ ኦኤምኤን ኦቢሲንና ኤልቲቪ የቤተክርስቲያኗን ክብርና ለእልናዋን የሚነካ መረጃ ያሰራጩ ነው ብሏል የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት አስፈላጊውን ማጣራት በማድረግ የጣቢያዎቹን አላፊዎች ከመገናኛ ብዙሃን ደንብና ህግ አቋያ በህግ እንዲጠየቁና ከንዲ አይነቱ ህግ ወጥ ተግባር እንዲታቀቡ እንጠይቃለን ብሏል ቅዱስ ኒዮዶሱ ያረብ ኤምራቶች የቤተ ክርስቲያን ግንባታ ቅዱስ ኒዮዶሱ ለበርካታ አመታት በተባበሩት አረብ ኤምራቶች ቤተ ክርስቲያን ለመገንባት ቦታ እንዲሰጠው በተደጋጋሚ ለሚመለከተው አካል ጥያቄ ሲያቀርብ መቆየቱን አስተውሰው በቅርቡ የቤተ ክርስቲያኗ ጥያቄ ምላሽ ማግኘቱን አስተውቀዋል የቤተ ክርስቲያኗ ጥያቄ ምላሽ እንዲያገኝ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትልቅ አስተዋጽኦ ማበርከታቸው በማስተዋስ ሲኒዮዶሱ ምስጋናውን አቀረበዋል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ መንበር ስልጣኑ ከመጡ ወዲህ የቤተ ክርስቲያኑ ጉዳይ የራሳቸው ጉዳይ ያደረገው እየፈጸሙት ያለው አክሩ መንፈሳዊ ተግባር ቅዱስ ሆኖ ስላገኘው የቅዱስ ኒዮዶሱ ምላአተ ጉባኤ ምስጋናውን አቀረበዋል ብሏል ባወዳይ ከተማ በመንግስትና በተቃዋሚ ፓርቲ ደጋፊዎች መካከል ግጭት መከሰቱን የከተማዋ ነዋሪዎች ለቢቢሲ ተናግሯል ዛሬ ጧት ማለትም የካቲት 12 2012 ዓ.ም ተመረጥ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስትንና ፓርቲን ለመደገፍ የከተማዋ ነዋሪዎች አደባባይ ወጡ ሲሆን በተቃራኒው ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩን መንግስት በመቃወም መፈከር እያሰሙ ይወጡ ሰዎች እንደነበሩ ነዋሪዎቹ ተናግሯል አንድ ስሙ እንዳይገለጽ የፈለገ የፖሊስ ባልደረባ ለቢቢሲ እንደተናገረው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ 
ሰውየን ለመደገፍ ሰዎች ሰልፍ ወጡ ከዛ ለምን ለድጋፍ ወጣችሁ የሚል ሌሎ ሌሎችም ሰዎች መውጣ ጀመሩ ተከትሎም ጠቅላይ ሚኒስትሩን የሚያወግዝ መፈክር በማሰማት ድንጋይ ሞር ወር ጀመሩ በማለት የግጭቱን አጀማመር ያስረዳል የፖሊስ ባልደረባ እንደሚለው ከሆነ በሁለት ወገኖች መካከል የተከሰተውን ግጭት ለመበተን ፖሊስ በርካታ ጥይት ወደ ሰማይ መተኮሱን ተናግረው በፖሊስ ኃይለ በተተኮሰ ጥይት ጉዳት የደረሰበት ሰው ስለመኖሩ የማውቀው ነገር የለም ብለዋል ሌላው የከተማው አንዋሪ ባለፉት ቀናት ያካባቢው የመንግስት ባለስልጣናት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ድጋፋቸውን ለመግለጽ ሰልፉ ጡያሉ ኑዋሪዎችን ሲያስጨንቁ ነበር ይላል ይህ ያወዳይ ከተማ ኑዋሪ እንደሚለው ከሆነ ዛሬ ጧት ላይ ሰዎች ለድጋፍ ሲወጡ እነሱን የሚቃወሙ ሌሎች ሰዎችም አደባባይ መውጣት ጀመሩ በዚህ መካከል ከት መጡ ሳይባል በርካታ የጸጥታ ኃይል አባላት ከተማዋን ወረው ግርግር የተፈጠረ ከዚያም ወደ ግጭ ተገባ ግርግር ተፈጠረ ከዚያም ወደ ግጭ ተገባ በማለት ይናገራል ይሄ የከተማ ኑዋሪ እንደሚለው ከሆነ ድጋፍ ለመ ተት አደባባይ ወጡ የተባሉት ሰዎች ወደውና ፈቅደው ሳይሆን በደረሰባቸው ጫና ነው ይላል በዚህም ለምን ያለ ፍላጎታቹ ድጋፍ መስጠት አስፈልጋቹ ከሚሉ ሰዎች ጋር መጋጨታቸውን ያስረዳል ይኑዋሪ እንደሚለው ከሆነ የጸጥታ ኃላፊዎች በሰዎች ላይ ድብደባ ፈጽሟል ሌላው ያካባቢ ኑዋሪ ግጭቱ የተከሰተው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለመደገፍ በወጡና እነሱም በተቃወሙ መካከል መሆኑን ያረጋግጣል መንገድ ዝግ ነበር አሁንም ላይ ኪኖች በመከላካያ የታጀቡ ነው ይያለፉ ያሉት ሲል ያለው ኑኔታ ያስረዳል በዛሬው ለት የካቲት 12 2012 በከተማው አስለ ተከሰተው ነገር ከአካባቢ ባለስልጣናት ከፖሊስ ለማጣራት ቢቢሲ ተደጋጋሚ ጥረት ቢያደርግም ለጊዜው ሳይሳካ አቀርቷል በተከሰተው ግጭት ሳቢያ በሰውና ንብረት ላይ የደረሰ ጉዳት ስለመኖሩ ቢነገርም በትክክል ለማረጋጋት አልተቻለም ምንጭ ቢቢሲ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራን ኢትዮጵያ ድርጅቱ አሁን ያለውን የኢትዮጵያ መንግስት በፍርድ ቤት ለከሰው ነው ብሏል ለምን ምክትል ስራ አስኪያጁ ምላሽ አላቸው ባለፉት ሁለት አመታት የፖለቲካ ለውጥን ተከትሎ በአገራችን የሰው አለ መጣውን ለሰው ብዙና ስለሰደደ ሰው አይመጥተት መንግስት በሰንተኝነት ያለፈው እንደሆነ ይስማናልና መንግስቱን ተጠያቂ አሚያረክ አስተራፍ ኢኖር ይገባል መንግስት ነው መንግስት ይኖርብናል መንግስት ዘጠፋ ካሉን ደም ማዋቀሩን ተጠቅሞ በህግ የተጣለበት ዜጎችን በጠቅላላ ነዋሪዎችን ደነታቸውን ሰው አይመጣቸውም የማስከበር ሐላፊነቱን የተወጣ አይደለም በኢትዮጵያ በመንግስት አካላት የሚሆን ተቋማት ላይ የተጠያቂነት መንፈስ እንደሌለ የኢትዮጵያ የሕግ ማህበረሰብ ለድገት አመልክቷል ስለሆነም ለአጥፊዎች ልብ ልብ የመስጠት ያህል ውጤት ነው የሚኖረው ይህም በመሆኑ ችግሩ የተባባስና ስር እየሰደደ ሄዶ የሰባዊ መብጥሰቱ ወሰን ይለሽ ሆኗል ብለዋል አቶ ነው አይክርማ አሚታሱ መብቶች በዛትም ክብደቱ መዛው ለት እየሰፋ መጥቷልና መንግስት መሰረታዊ ሚናውን እየተወጣ አይደለም መንግስት ነጥቦች ሲጣሱ አይቱ በዝምታል ማለፉ ቸል ማለቱ ከጋም ተጠያቂነት ያለው አይመስለው ከፖለቲካ ተጠያቂነት ባለፈ ከዚህ ድረስ መምጣት የሚቻል አይመስለም ነገር ግን ተመሳሳይ ነው መንግስት ህጎች የማይከፈሉ ግዴታ ያለበት ያክል ህጎች በሌሎች ሰዎች ወይ ግለሰቦች ቡድኖች ሊሆን ይችላሉ ሲጣሱ የማስከበር የገበላይነት የማረጋገጥ እኩልና ፓራላል የሆነ ግዴታ አለበት ስለዚህ ይስራው በህግ የተጣለበትን ሐላፊነት ስለዚህ ያን ፊል ባረጋ ቁጥር ሌጋሊ አካውንተር መሆን መሳል አለበት ጉዳዩ ሊዳኝበት የተፈለገው ፍርድ ቤት የተጠየቁ ታቶ ነው ወይ የሰባይ መብጥሰቶቹ በተለያዩ ክልሎች የተፈጸሙ በመሆኑ ወደ ፌደራል ፍርድ ቤቶች መምጣታቸው የማይቀር ነው የሚል ምላሽ ሰጥቷል መንግስትንስ ለማን ነው የምትከሱት ይህንንስክስ በርትዕ ሊዳኝ የሚችል ግለልተኛ የፍታ አካል ስለመኖር ውስጥ አመናላችሁ ወይ ብለን ምላነሳ ነው ጥያቄ አቶ ነው ወይ ግርማ ይህንን ብለዋል በደፋይነት ወደ ክልላዊ ወይ ደሞ አጉራጫፍ ተቋማት ጋር ወስደዋል ከዚህ ጎን ለሞን የአፍሪካ ሰዎችና የህዝቦች ሰባዊ መብት ኮሚሽን ባንጅል ጋምቢያ ያለው እነንም ነገር አቤት እንዲዝንን አሳውቀናልኛ ኢትዮጵያ የተከበረቻቸው ዓለም አቀፍ ሰባዊ መብት ንጋኞችን በማስፈጸም ስራ ላይ ያሉ እንደው ባለቤቶች ይሆናሉና እነሱ ጋር የማቀው ጉዳይ ያው ወደ ላይ ተደብቀን ተጠምደው ያን ይሆነው